టు మినిట్స్ మ్యాజిక్ రుధాన్య వంటలు చాలా మంది బరువు పెరిగిపోయిన తర్వాత ఈ ఒంట్లో ఉన్న కొవ్వుని ఎలా తగ్గించాలరా దేవుడా అని చాలా రకాలుగా ఆలోచిస్తూ చాలా ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఈ పెరిగిన కొవ్వుని తగ్గించడానికి పెరగకుండా చూసుకోవటానికి డైట్ ద్వారా పాసిబుల్ అవుతుందా అనే విషయాలతో పాటుగా ఈ రోజు మన మిల్లెట్స్ మ్యాజిక్ లో ఏ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నామో తెలుసుకునే ముందు మన న్యూట్రిషనిస్ట్ అండ్ సైకాలజిస్ట్ అండ్ ఫుడ్ ఎక్స్పర్ట్ శ్రీదేవి మ్యామ్ ని ఇన్వైట్ చేసేద్దాం సో లెట్స్ వెల్కమ్ టు హర్ హాయ్ హాయ్ మ్యామ్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు స్పెషల్ థాంక్ యూ ఎప్పుడు మీరే ట్రెడిషనల్ గా కనిపిస్తున్నారు మీకు ఆపోజిట్ లో నేను ఉంటున్నాను అందుకే ఇవాళ నేను కూడా ట్రెడిషనల్ గా వచ్చా సో స్వీట్ ట్రెడిషనల్ ఇస్ ఆల్వేస్ స్వీట్ థ్యాంక్ యూ సో ఈ రోజు మన మిలెట్స్ మ్యాజిక్ లో ఏ రెసిపీస్ ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నా తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాది ఒక క్వశ్చన్ సో అందరూ కూడా ఫస్ట్ బరువు పెరిగిపోయిన తర్వాత ఎలా తగ్గాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు చాలా రకాల యూట్యూబ్ లో వచ్చిన అన్ని రకాల డైట్స్ ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు రకరకాల ఎక్సర్సైజెస్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు కానీ కొంతమంది తగ్గుతారు కొంతమంది తగ్గరు సో ఈ ఫ్యాట్ ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి డైట్ ద్వారా సాధ్యం అవుతుందా యా డైట్ ద్వారానే ఫ్యాట్ పెరుగుతుంది కాబట్టి డైట్ ద్వారానే తగ్గించుకోవడం చాలా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి విషయం అనమాట మనం సహజంగా చేసే తప్పు ఏంటంటే అనవసరమైన చోట ఈ కొవ్వు అనేది పేరుకోవడాన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం అనమాట కొద్దిగా బరువు తగ్గగానే కొద్దిగా నెగదేం పర్వాలేదు అనుకుంటాం తర్వాత మనలో చాలామందికి మన శరీరం గురించి గొప్పగా అవగాహన ఉండదు అంటే మనలో కొంతమందికి బరువు పెరిగాము అంటే చేతుల మీద ఫ్యాట్ పెరుగుతుంది ఇంకొంతమందికి థైస్ మీద పెరుగుతుంది కొంతమందికి బొజ్జ వచ్చేస్తుంది ఇలాగ డిస్ఫిగర్మెంట్ అవడమే కాకుండా బరువు పెరగడం ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అయితే డిస్ప్రపోర్షనేట్ గా పెరగడం అనేది ఇంకొక అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అయిపోతుంది ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అవుతుంది మన శరీరాన్ని మనం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా గమనించుకున్నామంటే ఇది కూడా హార్మోనల్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది అయితే అది ఎక్కడ మనకి ఎలా పెరుగుతుంది అనేది మనకు తెలిసిపోతుంటుంది దాన్ని బట్టి సో అట్లా డిస్ప్రపోర్షనేట్ గా అక్కడ ఇక్కడ ఫ్యాట్ డెవలప్ అవడము దానికోసం మళ్ళీ మనం ఎక్సర్సైజెస్ చేయడము హైరాన పడ్డము వీటన్నిటికంటే కూడా డైటరీ హ్యాబిట్స్ అంటే ఆహారపు అలవాట్లు కనుక మనము నియంత్రించుకుని సరైన ఆరోగ్యపు ఆరోగ్యపరమైనటువంటి ఆహారపు అలవాట్లు చేసుకుంటే అసలు కొవ్వు మనకి పేరుకోకుండానే ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి ఓకే అది కూడా ఆరోగ్యమైన ఆహారం తీసుకుంటూ ఇది మానేసి అది మానేసి కడు పెండ కడు చేసుకుని ఎవరిని కాదు పరిగెత్తేసి దుంకేసి కాదు రైట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ తీసుకుని అందులో బెస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది యూనో కోడోమిలెట్ అంటే అరికలు ఇదేంటంటే ఇట్ ఈస్ యాంటీ ఒబేసిటీ అండ్ యాంటీ కొలెస్ట్రాల్ ఓకే కొవ్వు పదార్థాలు అనవసరంగా శరీరంలో డిపాజిట్ అయ్యే అవకాశమే ఉండదు హైయెస్ట్ ఫైబర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి త్వరగా డైజెషన్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం బల్క్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ బాడీ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అలాగా మన ఆహారంలో తీసుకునేటటువంటి వైట్ రైస్ని కొద్దిగా తగ్గించి దాని ప్లేస్లో కనుక అరికల్ని మనము ఏదో ఒక రూపంలో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఫైబర్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది కాబట్టి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి ట్రైగ్లిజరైడ్ లెవెల్ తగ్గుతుంది ఒబేసిటీ మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు బరువు మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే గుండెపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నవాళ్ళు జబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా దీన్ని మనం వీ కెన్ లుక్ ఎట్ ఇట్ అనమాట ఆహారంలో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడానికి అయితే వారంలో ఎన్నిసార్లు తీసుకుంటారు ఎంత మోతాదులో తీసుకుంటారు అన్నది మాత్రం ఖచ్చితంగా మీ డాక్టర్ సలహా తీసుకుని అక్కడ ఉన్నటువంటి డయటీషియన్ సలహా తీసుకుని ఫాలో అవడం చాలా ఆరోగ్యకరం అనమాట రైట్ మరి ఈ రోజు మనం మిలర్స్ మ్యాజిక్ లోనే ఏ రెసిపీస్ ని ప్రిపేర్ చేసి చూపించబోతున్నారు ఈ రోజు మనం రెండు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ తీసుకుంటున్నాం మొదటి రెసిపీ వచ్చి అరికల కస్టర్డ్ రెండో రెసిపీ వచ్చి ఓదల పొంగలి సో ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి అరికలతో కస్టర్డ్ మనం తయారు చేసుకోబోతున్నాం మరి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం అరికల కస్టర్డ్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అరికలు పాలు కస్టర్డ్ పౌడర్ బెల్లం పొడి నెయ్యి ఇలాచి కాజు ఉప్పు ఓకే సో మరి ప్రాసెస్ ఏంటి మ్యామ్ అలా తయారు చేసుకుంటాం అరికల్ని మనం ఆల్రెడీ ఒక ఎనిమిది గంటల పాటు మనం నాన్ పెట్టేసి ఆల్రెడీ ప్రెషర్ కుక్కర్లో బాయిల్ చేసేసుకున్నాం గతంలో కూడా చెప్పాను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తూ ఉంటాను ఎటువంటి మిల్లెట్ మనం వాడినా కూడా కనీసం మూడు నుంచి నాలుగు గంటల సేపు మనం కనుక దాన్ని నానబెట్టినట్టయితే దానిలో ఉన్నటువంటి గాయిట్రోజన్స్ తగ్గి గాయిటర్ అనే వ్యాధి రాకుండా మనకి కాపాడతాయి లేని పక్షంలో ఏంటంటే అయోడిన్ అబ్జార్బ్షన్ని తగ్గించి 
మన ఊపులో ఐడిన్ ఉన్నా ఏమున్నా అది శరీరం అబ్జార్బ్ చేసుకోకుండా బ్లాక్ చేసేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అలాగే దీంట్లో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ కూడా శరీరం అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి కష్టం అవుతుంది కాబట్టి వీటిని నానబెట్టి వాడితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది అని అలా మనం నానబెట్టిన వాటిని ఆల్రెడీ ఉడికించేసుకుంది ఉడికించేసాము ఒక త్రీ టు ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కొద్దిగా మెత్తగా సాఫ్ట్ గా అయ్యేంత వరకు చేసాము అది మనకి రెడీగా ఉంది ఈ లోపల ఇంకో దాన్ని పక్కకు పెట్టేసుకుందాం ఒక చిన్న ప్యాన్ లో కొద్దిగా నెయ్యి తీసుకుని కాజు వేయించుకుందాం ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుందాం ప్యాన్ లో మనం కొద్దిగా కొద్దిగా నెయ్యి నెయ్యి కరిగిన తర్వాత దాంట్లో మనం ఈ జీడిపప్పు వేయించుకుని వేయించుకున్న దాంట్లో కొద్దిగా ఇలాచీ పౌడర్ కూడా వేసేసుకుని పక్కకు పెట్టేసుకుందాం తర్వాత మళ్ళీ అరికల్ని మళ్ళీ తీసుకుని అక్కడి నుంచి ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేసుకుందాం ఈ లోపల ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ నా దగ్గర కస్టర్డ్ పౌడర్ ఉంది ఈ కస్టర్డ్ పౌడర్ లో మనం ఒక నాలుగైదు చెంచాలు పాలు తీసుకుని కలిపేసి ఉంచుకుందాం కస్టర్డ్ పిల్లలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా తింటారు ఏ టైంలో చేసినా తింటారు దీంట్లో మనం ప్రస్తుతానికి డ్రై ఫ్రూట్స్ మాత్రమే వాడుతున్నాము పిల్లల ఇంట్రెస్ట్ ని బట్టి మీ ఇంట్రెస్ట్ ని బట్టి రకరకాల ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు రకరకాల డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు వాటిని జస్ట్ లైట్ గా వేయించి పక్కకు పెట్టేసుకుందాం కస్టర్డ్ పాలలో కరిగేటట్టుగా కరిగించేసి పక్కకు పెట్టుకుందాం దీన్ని తయారు చేసి దాదాపుగా ఒక గంట నుంచి మూడు గంటల పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే చక్కటి కన్సిస్టెన్సీ టేస్ట్ పిల్లలకి పెద్దగా అసలు అర్థం కాదు ఈ కస్టర్డ్ ఎలా తయారైంది అని సో యా వెరీ హెల్తీ తీసేసుకో పక్కన పెట్టేసి ఇందులోనే లాచి వేయాలన్నారు యా యా ఇప్పుడు అది ఆపేసేసి ఇప్పుడు వేయించుకో ఇప్పుడు దాన్ని మనం మళ్ళీ అరికలు ఒకసారి ఎక్కించుకుందాం తక్కువ మంటలో పెట్టుకుందాం ఒక్క చిన్న ఉడుకు ఉడకనిచ్చి మళ్ళీ మనం మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేద్దాం ఇది ఆర్గానిక్ జాగరీ పౌడర్ అంటారు ఇది బెల్లం పొడి అనమాట ఇప్పుడు మనకి మార్కెట్లో అన్ని డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్స్లోనూ దొరుకుతుంది అండ్ కొద్దిగా కెమికల్స్ లేకుండా ఆరోగ్యకరంగా తయారైంది వీలుండి దొరికితే కొనుక్కోండి ఓకే సో దీంట్లో ఇప్పుడు మనం బెల్లం పౌడర్ మన టేస్ట్ కి అనుగుణంగా పౌడర్ లేకపోయినా నార్మల్ బెల్లం నార్మల్ బెల్లం అన్నా వేసుకోవచ్చు బ్రౌన్ షుగర్ కూడా వేసుకోవచ్చు యూ కెన్ యాడ్ బ్రౌన్ షుగర్ ఆల్సో మన టేస్ట్ కి అనుగుణంగా ఇది కొద్దిగా ఆర్గానిక్ గా తయారైంది పెస్టిసైడ్స్ అవి లేకుండా తయారైంది కాబట్టి ఇది ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను మీకు ఏది దొరికితే మీరు అది వేసుకోవచ్చు బెల్లం వేయగానే మంచి స్మెల్ వస్తుంది తర్వాత ఇప్పుడు మనం దాంట్లో సరిపడా సో జనరల్లీ బెల్లం వేసుకునేటప్పుడు పాలు వేస్తే విరిగిపోతూ ఉంటుంది కదా దీనికి అలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటుంది మిల్క్ అనమాట నాట్ నాట్ అన్ ఇష్యూ మంట తక్కువగా పెట్టుకోండి కంప్లీట్ సిమ్లో పెట్టాను కంప్లీట్ సిమ్లో అండ్ లిటిల్ ఆఫ్ ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకున్నాం ఇప్పుడు ముందుగానే మనం కలిపి పెట్టుకున్న కస్టర్డ్ పౌడర్ అనమాట దీన్ని పాలలో కలిపేసి ఉంచాము ఇప్పుడు దీన్ని మనం యాడ్ చేసుకున్నాం లైట్గా చన్నని మంట మీద బాయిల్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం ఇంకా మెరుగైన రుచి కోసము జస్ట్ ఒక్క చిటికెడ్ మాత్రమే నాట్ మచ్ ఒక్క చిటికెడ్ మాత్రమే లైట్గా సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాం సో చాలా థిక్గా అయిపోతుంది కస్టర్డ్ వేకని యా కస్టర్డ్ చాలా త్వరగా అయిపోతుంది అందులో మనం హోల్ మిల్క్ వాడాము ఇట్ ఈస్ డన్ ఆపేసుకున్నాము మనము ఇంతకీ ముందే వెయిట్ చేసి పెట్టుకున్న ఇది కూడా జీడిపప్పు కూడా ఇలాచి జీడిపప్పు కూడా మనం దీంట్లో వేసేసుకుందాం రెడీ అయిపోయింది మనం బాగా పల్చగా కూడా చేసుకోవచ్చు దీన్ని దీంట్లో కావాలనుకుంటే మనకి ఇష్టమైన ఫ్రూట్స్ అన్ని వేసుకోవచ్చు ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ వద్దు అనుకుంటే కిస్మిస్ వేసుకోవచ్చు బాదాం వేసుకోవచ్చు పిస్తా వేసుకోవచ్చు మనకు కావాల్సినవన్నీ వేసుకోవచ్చు సో 
रेडी आई मन दिन डिश् अवटेकंद चक्ट कस् कस्टर्ड कंसस्टी फ्लोइंग कंसस्टी थिक् अं क्रीमी वन की mm -hmm. मी इंट पिल की नचन फ्रूट्स अभी याडो वाल नचना ड्रई फ्रूट्स अभी याडो ग्रोइंग एज पिल कस्ट बकपलच ड्रई फ्रूट्स एक्व प्रिफर चयें अभी मंच सैजबल क्वांटी वेयचन ओके अभी तस्को वाले एनर्जी उबी सो ओके अरकल कस्टर्ड रेडी आई मैं टेस्ट टेस्ट मुझे कावासि पदार्थ तैयार विधान इंकोस अरके कस्टर्ड की कावास पदार्थ जीड़ीपू अरके पाल कस्टर्ड पौडर बेलम पड़ी ने उप अरके कस्टर्ड तैयार विधान अरके मुझे उड़कीपे तरवा पोई वैली पैन पे ने वेसको अंदर जीड़ीपू वे दीन ऐल पड़ी वेसी पक्न पेटी तरवा बउल कस्टर्ड पौडर तस्को अंदर पाल पोसको कल पक्न पेटाली इप्ड मुझे उड़कीपे अरके नीट ने कल उड़कोचे वरक उड़की अंदर बेलम पड़ी वेसी कल अंदर पाल वेसी कल कस्टर्ड पौडर अंदर वेसको रुचि कोसम चीट उपारे <laughs> चला बहुत लाइक परवाला कस्टर्ड ऐडर का बट्टी को लिटल बिट टेस्ट तेरा उसे चला चला चाल टेस्ट मंच क्रीमी उयी फैंटास्टि चला बहुत पिलते चाल इष्ट तिटार बिकाज अंत क्रीमी उबी इमीडियट वाल तिटा की चला ईजी उ रिंग चाल टेस्ट बागर तेवा तीप इेवा इंको वेसकोवन शुगर दी बेलम पौडर तो कांबिनेशन ब्रउन शुगर वेसकोवे बट अंत तिना अवाइडी अंकने नैन आर्गा बेलम पड़ी तीसरावने जरिए मन के आीप तीन अलवाटी का विपरीत तिंते इट इज़ गोइंग टू काज सम हाम का बट एस्पेली पिल की कुछ तीप तक अलवा चेयर अला अलवा चेस्ट रादगा अला विपरीत मैंने तीप भी तीन वाल इंट्रस्ट उ अंड ब्रउन शुगर स्वीट तक स्वीट तक मूल शुगर कंटे तक उगुण ना जाग्रत अगुण कस्टर्ड चाल बहुत ट्रै ची सो नैक्ट रेसी मन तैयार ऊदल पोंगल ऊदल तो पोंगल तैयार सो ऊदल पोंगल का इंग्रीडियो फस्ट चूस ऊदल पोंगल तैयार पदार्थ पस कपाक जीड़ीपू ने उप पचिकबर तुर नूने कूदल इंगुवा पेसरप्प मिरी पड़ी को अल्लम पचिमिर्चि सो एम तैयार कुकर् वेक फस्ट मन ऊदल आलरे बानपे उड़कींटल सेप नाबे उड़की पक्न पेक एंकंटे नार्मल ऐ मन पोंगल बिह्य पेसरपू कल उड़कींटू उम्मीद ए रू चाल त्वर उड़कीय काबी अंड बिह्य मन स्पेसीफिकाबे उवसर लेटी का ऊदल अलाबी वाट मन स्लैड मुझे उड़कपे उपे उपे उम्मीद मन पेसरपू को वेकंद चाल मंदी पोंगल पचिपेसरपुप वे वे अलवा दिन बदल दूर वे कमी वासन पे अवकाश उपरेट दूसरे 
నీళ్లు కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉండేటట్టు కానీ వేసాను దీంట్లో కొద్దిగా మనము టేస్ట్కి అనుగుణంగా ఉప్పు ఇది హైలో పెట్టుకుందాం ఉదలు వేసేసుకుందాం ఒక్క బాయిల్ రాగానే మనము ఉడికించిన ఊదలు కూడా ఇందులో వేసుకుని కుక్కర్ మూత పెట్టేసి ఒక రెండు నుంచి మూడు విజిల్స్ తీసుకుందాం ఓకే మూత పెట్టేసే తొందరగా ఉడకడానికి వస్తుంది క్లోజ్ చేయొద్దు అలా ఓపెన్ ఉంచేసాయి తొందరగా ఓకే సో పెసరపప్పు ఒక బాయిల్కి వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్నటువంటి ఊదలు కూడా అందులో వేసేసుకుందాం పొంగల్ అనేది చక్కటి యూనో టెక్స్చర్ ఉండాలి అక్కడ ఏది కూడా గ్రాన్యులర్గా అంటే మెతుకు మెతుకుగా అట్లా గట్టిగా కనిపించకూడదు బాగా మెత్తగా ఉంటే మనకి తినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకొద్దిగా వాటర్ పోసుకోవచ్చు జస్ట్ లిటిల్ మోర్ ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక రెండు విజిల్స్ ఆర్ మూ మూడు విజిల్స్ కనుక వచ్చేసిందంటే పెసరపప్పు చక్కగా ఉడికిపోతుంది ఆ విజిల్స్ వచ్చే లోపల మనం పక్క స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని మిగతా కార్యక్రమానికి వెళ్ళిపోదాం ఓకే ప్యాన్ పెట్టుకుందాం దీంట్లో పొంగలికి రుచి వచ్చేదే నెయ్యితోటి ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకున్నాం కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా ఆయిల్ కూడా రెండు కలిపి పూర్తిగా నెయ్యి కూడా వేసుకోవచ్చు అది చిన్నపిల్లలు అయితే అంటే అప్ టు సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ వచ్చిన వాళ్ళు కొద్దిగా బకబలిచిగా ఉన్నారు పిల్లలు అలా ఎనర్జీ ఎక్కువ కావాలి స్పోర్ట్స్ మెన్ ఉన్నారు స్కూల్స్లో యూనో చదివి చదివి అలసిపోయి విసిగిపోయి ఉన్నారు ఇలాంటి పిల్లలకి మీరు ఆయిల్ మిక్స్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఘీ కూడా వేయచ్చు బట్ రెండు కలిపి కూడా వేసుకోవచ్చు మన టేస్ట్ అనమాట దీంట్లో మనం ముందుగా నూనె కాగిన వెంటనే కొద్దిగా అల్లం వేసుకుందాం మంచి ఫ్లేవర్ కోసం డైజెస్టివ్ కూడా అది తర్వాత అవి వేగుతున్నప్పుడు సరిపడ పచ్చిమిరపకాయలు ఇవి కొద్దిగా వేగాక కరివేపాకు అలాగే కొత్తిమీర చాలామంది పొంగల్లో ఇష్టపడరు కాబట్టి మీ టేస్ట్ ఉంది అనుకుంటే మీరు దాన్ని వేసుకోవచ్చు లేదు మీకు అలా ఇష్టం లేదు అనుకుంటే అవాయిడ్ చేయండి ఇప్పుడు దీంట్లో కొద్దిగా మనము ఇంగువాను ఇంగువ కొద్దిగా మిరియాల పొడి నేను మిరియాల పొడి వేసాను దీంట్లో చాలామంది హోల్ మిరియాల మిరియాలు వేస్తారు ఇంకొంతమంది రోడ్లో జస్ట్ ఒకసారి రెండుసార్లు దంచి వేస్తారు చాలా వరకు పిల్లలు తినే టైంలో ఏమవుతుందంటే ఆ మిరియాలు నోట్లో కోస్తే తుప్పు తుప్పను ఊసేసి తినకుండా అలా చేస్తారు కాబట్టి మిరియాలు పొడేసాను మీ టేస్ట్ ప్రకారం మీరు వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దాంతోపాటు మనం ఇందులోనే కొద్దిగా కాజు కాజు కూడా వేసుకుందాం రెండు విజిల్స్ వచ్చేసినాయి జస్ట్ ఇంకొంచెం సేపు కొద్దిగా అవి దూరగా వేగేంత వరకు తర్వాత ఇప్పుడు మనం కొబ్బరి తురుము పచ్చి పచ్చి కొబ్బరి తురుము మామూలు పొంగల్లో అన్నము పెసరపప్పు బ్రహ్మాండమైన టేస్ట్ అది ఇప్పుడు మన ఊదలు ఇలాంటివి ఏంటంటే అన్నం రుచి రాదు దానికి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి రుచిని ఇంకా మెరుగుపరిచే ఉద్దేశంతో మనం వేరే అడిషనల్వి కూడా మనం వేస్తున్నాము ఇంకా గుమ్మ గుమ్మలు ఆడాలనుకుంటే కొద్దిగా నెయ్యి కూడా వేసుకోవచ్చు అలాగే ఒక చిట్కెడు పసుపు సో టోటల్ దీన్ని ఇందులో మిక్స్ చేస్తే వెరీ సింపుల్ దీన్ని దాంట్లో మనం మిక్స్ చేసేస్తాము ఈ జీడిపప్పు మూలాన ఒక క్రంచ్ పచ్చి కొబ్బరి మూలాన ఒక మంచి టేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు మనం వేసుకోవచ్చు
పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీలో వచ్చేసింది అద్భుతంగా ఉంది చూడడానికి రుచి కూడా అలాగే వచ్చేస్తుంది సో మనం ఇంతకుముందే చేసి పెట్టుకున్న తాలింపు ఏదైతే ఉందో దానిలో కలిపేసుకుందాం బ్రహ్మాండమైన పోషక విలువలు పెసరపప్పు అయితేనేంటి ఓదులు అయితేనేంటి దాంట్లో మనం వేసిన నెయ్యి కాజు అన్ని ఎక్సలెంట్ ఎనర్జీ అండ్ రైట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో కంప్లీట్ మీల్ ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా తీసుకోవచ్చు లంచ్ లాగా తీసుకోవచ్చు డిన్నర్ లాగా తీసుకోవచ్చు అండ్ పిల్లలకి ఖచ్చితంగా ఒక్కసారి అన్న వారంలో ఇది ఒక టిఫిన్ లాగా మామూలు ఉప్మా బదులుగా ఇలాంటివి పెట్టడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వెరీ రిచ్ ప్రోటీన్ సోర్స్ వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడే కండరాలు పెరుగుతుంటాయి ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ పెరుగుతుంటాయి వెల్ ఫార్మ్డ్ ఆర్గన్స్ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇలాంటి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి మనం యా బ్యూటిఫుల్ సో వేడి వేడిగా ఊదలు పొంగల్ రెడీ అయిపోయింది అసలు స్మెల్ అదిరిపోతుంది నేతితోటి స్మెల్ చాలా 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 బాగుంది సో మరి టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకున్న విధానం ఇంకో సార్ చేసిద్దాం ఊదల పొంగల్కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన ఊదలు పసుపు కరివేపాకు కాజు నెయ్యి ఉప్పు పచ్చి కొబ్బరి తురుము నూనె పెసరపప్పు ఇంగువ మిరియాల పొడి కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి అల్లం ఊదల పొంగల్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఊదలను ఉడికించి పెట్టుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి కుక్కర్ పెట్టుకుని పెసరపప్పు డ్రై రోస్ట్ చేసుకుని ఇందులో సరిపడ నీళ్లు పోసి చిటికడి ఉప్పు వేసి ఒక బాయిల్ వచ్చిన తర్వాత ముందుగా ఉడికించుకున్న ఊదల్ని ఇందులో కలుపుకొని తగినంత నీరు పోసుకుని మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇంకొక పొయ్యి వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని కొద్దిగా నూనె కూడా వేసి ఇవి కాగిన తర్వాత అల్లం పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఇంగువ కొంచెం మిరియాల పొడి జీడిపప్పు వేసుకుని దూరగా వేయించుకొని చివరిగా పచ్చి కొబ్బరి తురుమును వేసి మళ్ళీ వేయించాలి ఇంకొంచెం నెయ్యి పసుపు పొడిని వేసి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఉడికిన ఊదల్లో వేయించుకున్న ఈ మిశ్రమాన్ని కలుపుకుంటే రుచికరమైన ఊదల పొంగల్ రెడీ ఊదల పొంగల్కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఇంత మంచి మంచి టేస్ట్ వస్తుంటే ఇప్పుడు వరకు అసలు టేస్ట్ చేయకపోతే ఇక్కడ గుమ్మలు ఎగ్జాక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా అన్నీ సరిపోయాయి సూపర్ ఉంది సో మిరియాల ఘాటు కూడా కరెక్ట్గా సరిపోయింది మీరు అన్నట్టు మిరియాలు తగులుతూ ఉంటే నాట్ ఓన్లీ చిన్నపిల్లలు మనమైనా సరే కూడా పక్కన పెట్టాలి తినకుండా తీసి పడేస్తుంటాం ఆ గుడ్నెస్ అనేది మనం యూస్ యూస్ చేసుకోలేము అందుకని మిరియాలు పొడి వేసాను అనమాట కాబట్టి ఆ కారంగా ఆ ఘాటు బాగుంది సో ఆ పప్పుతోటి ఫుల్ మిక్స్ అయిపోయి ఉంది కదా చాలా టేస్టీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా మంచి రెసిపీస్ వాళ్ళ తయారు చేసి చూపించారు ఒకటి అరికలతో కస్టర్డ్ అలాగే ఊదలతో పొంగలి సో రెండు కూడా అమేజింగ్ అనమాట చాలా బాగున్నాయి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇంకా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మరిన్ని టేస్టీ రెసిపీస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అండ్ టిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్